哥俩，你们这儿有没有人阳了呀？有啊，我家主公一直都是阳的，不是吧？我咋一点感觉都没有呢？刘皇叔的嗓子哑成这样，应该是阳性了。哦吼，你说的是阳性是吧？那我家主公没有啊。哎，葛亮，你他妈啥意思？呃，哦，对了，我这不是看云长、翼德还有甘夫人都已经阳了吗？所以理所应当的以为主公你也阳了啊！呵呵呵呵，没想到吧？因为我身体素质贼好，所以没阳。有没有一种可能是你身体素质贼差，所以他们仨没带你一起玩？主公，你上级又乱说话，你这万金大秤砣，我是真心带不动啊！我怎么了？我上级对答如流，不挺好的吗？好个锤子！我刚夸完吴国泰脸上没有留下岁月的痕迹，你就来一句，是不是在其他地方留下了痕迹？咋的？勾起你粉红色的回忆了？行行行，我都听你的就是。你要是再阳奉阴违，我可不管你了。葛亮，鉴于目前的疫情形势，咱们应该管这叫阴奉阳违啊！哎，你他妈说谁是阳违？主公，为了对付刘备，我想到了上中下三条妙策。哦，还请高景一一道来。这上策嘛，就是出个难题，让他八百打十万什么的，让他知难而退。你接着说，这中策嘛，就需要主公付出一点代价，用你的金钱和美女腐蚀刘备，让他每日醉生梦死，贪图享乐，最后变成一个连八百都打不过的废人。打住 ，pass， 下一条。那上策来了哈，我称之为木马计划。咱们可以先让孙尚香怀孕，让刘备把这个孩子当成自己的孩子，此子必然超过阿斗，获得继承权。到时候咱们兵不血刃，夺得刘备的一切。果然是好计。敢问谁能让俺妹妹先怀孕？这个不重要，随便找个东吴的水军大都督就行。东吴的水军大都督是吧？俺记住了。刘备，你都已经二婚了，咱们家上香还是处子之身，你凭什么认为自己可以留下来？切，此处不留爷，自有留爷处。主公，你悠着点那公瑾的意思是这样吧？如果你们能刺杀曹贼，我们就答应这门亲事。你跟我这扯犊子呢？现在吕布已经让那曹操做义父，这两货卡 bug 来一招，梦中叫爹，哪个刺客受得了？主公稍安勿躁，我有一计可以刺杀曹贼，你可愿意试？葛亮，你别闹，我堂堂汉室宗亲，怎么能以身犯险当个刺客呢？葛亮，且把计策说出来，大家参考一下。众所周知，杨信可以。通过唾液传染，咱们可以派一个阳性，先将貂蝉传染，则曹操和吕布均会中招。到时候趁他们病要他们命，岂不是易如反掌？嗯、葛亮，嗯，我去。你二不是说不愿意当刺客吗？瞎说，当刺客一直都是我的梦想。有个刺客见血封喉，叫做血滴子，多酷啊！主公见唾液封喉，也不遑多让，那我就叫做哈喇子。事不宜迟，我现在就回去找我的二弟三弟先转阳。刘皇叔何必舍近求远？孙尚香也已经阳了啊！子敬，你小子别胡说八道啊！真的，我亲眼看见他测试的结果是两条杠，还藏着不让别人看呢。哈哈哈哈哈哈！呃，刘皇叔，你毕竟和孙尚香尚未成亲，你还是去找你的二弟三弟完成任务。等孙尚香隔离完毕，你再来江东完婚。那得隔离多久啊？这玩意儿我也没什么经验呢。哎，对了。当初甘夫人从怀孕到生阿斗，一共用了多久啊？那怎么的，大概也有个小半年吧。得嘞，那你半年以后再来。